。阿门。The last presentation. Dans notre dernière présentation, we looked at the parable of the wheat and tares found in Matthew chapter 13, verse 24. On a regardé à la parabole de l'ivraie du bon grain euh, tirée de Matthieu 13, 24. And why did we go to that passage? Pourquoi avons-nous été dans ce passage? What were we looking for? Qu'est-ce qu'on regardait? We looked for the good and the bad. On regarde pour le bon et le mauvais. Does anyone else remember why did we go to? Matthew chapter 13. Est-ce que quelqu'un se rappelle les raisons pour lesquelles nous sommes allés dans Matthieu 13? So it's a lot of information that we're handling. On, on, on traite avec beaucoup d'informations. And it's easy to lose our direction and forget the reason of why we go down a particular path. Il est facile de perdre sa direction et de savoir les raisons pour, laquelle, pour lesquelles on a été dans cette voie. We're looking at vow 21 and vow 24. Nous étions en train de regarder au vœu 21 et 24. Il y a un des vœux qui traite du jugement des vivants. L'autre vœu est de with Revelation 18. Parle d'Apocalypse 18. Hein. The sealing, the sprinkling. Le scellement, euh, les gouttelettes. And its focus really is about all these events occurring at 9/11. Et euh, son, son, il est, foc, il est focusé sur les événements en lien avec le 9 septembre. So if we summarize those two issues, those two thoughts. Et s'il fallait résumer ces deux points, ces deux pensées. It's really about 9/11. It's all about 9/11. Tout tourne autour du 11 septembre. And what occurs there? Et qu'est-ce qui s'est passé là? Whether it's the angel of Revelation 18 coming down, que ce soit l'ange d'Apocalypse 18 qui descend, the latter rain, la pluie de l'arrière saison, or the judgment of the living, ou le jugement des vivants. How did we come to these conclusions? Et comment euh, obtenons-nous ces about conclusions? About the importance of 9/11. Sur l'importance du 11 septembre. Now. The answer to these questions is lost in the midst of time. Et euh, la, la, les raisons de ces euh, les raisons pour cela sont perdues. It's quite worrying. Et c'est assez euh, déconcertant, préoccupant. Because it's not that many years ago. Parce que ça fait pas euh, tant d'années hein, que cela. So it's always good to try to understand why we did what we did. Et c'est toujours bon d'essayer de, de comprendre les raisons pour lesquelles nous avons fait ce que nous avons fait. Et quand on a fait cette étude, les gens sont assez confus, ne sachant pas ce qui est bien et ce qui est faux. It's not my purpose to shake your faith. Ce n'est pas mon but de secouer votre foi. Mais nous devons penser à about What we believe and why we believe those things. Il nous faut réfléchir sur les raisons de notre foi, pourquoi on croit à ces choses. So the first part of our study. Et la première partie de notre étude. As we look to these two vows. Alors que nous regardons à ces deux vœux. What was the first thing that we wanted to look to, to think about? Et quelles sont les deux choses auxquelles nous voulons regarder, réfléchir? Any thoughts? Est-ce qu'il y a des pensées? Hein? Good. The third angel's message. On veut regarder au troisième ange. That's the first thing we need to 
address. Si la première chose à laquelle il nous faut euh, répondre. We're nine presentations into these studies. Alors nous avons déjà fait neuf présentations là. And what I've tried to do is go over the same thoughts and ideas over and over again so that we can become familiar not only with the issues but also with the sequence. Et euh, j'essaie de répéter euh, cette idée afin que nous euh, en soyons euh, tous familiers non seulement euh, des séquences aussi mais de l'idée. If you want to do a study, si vous voulez faire une étude on the vows or this message, sur les vœux ou sur ce message, particularly these two vows, et particulièrement uh, ces deux vœux, you need to have a good working knowledge, a good working understanding of the third angel. Il faut avoir une bonne compréhension uh, uh, du uh, message du troisième ange. Now we haven't looked at the wording of the third angel. We haven't looked to spirit prophecy quotes about how big or how wide the third angel is, what it encompasses. On n'a pas regardé euh, au, au message du troisième ange dans ses termes et aux citations d'esprit de prophétie pour savoir l'étendue euh, du euh, troisième ange, combien il est grand. All we've managed to do thus far, et ce que nous avons essayé de faire jusqu'ici, really is to establish. The beginning and the end of the third angel. C'est vraiment d'établir le commencement et la fin du troisième ange. Now you think that would be an easy job, an easy thing to do. Et vous pensez peut-être que ce serait quelque chose de facile à faire. Hein? But obviously it's not that easy because we're not fully au fait, we're not fully clear on what these issues are. Et euh, il semblerait que ce ne soit pas aussi simple parce que nous ne sommes pas tout à fait euh, clairs sur euh, le sujet. We're looking at these vows. Nous regardons donc à ces deux vœux. About On veut comprendre le vœu du 11 septembre there. et qu'est-ce qui s'est passé là and why we those at that date. et pourquoi nous croyons que ces choses se sont passées à cette date-là. Et une autre chose importante sur laquelle il nous faut être au clair and People still do not seem to be crystal clear on this issue. Et les, sans, les gens ne semblent pas être très euh, clairs hein, sur euh, ces sujets. People sujet. still think somehow, some way, what I'm about to say isn't correct. Et les personnes pensent que d'une certaine façon, ce que je serais, euh, je suis sur le point de dire, ne sera pas juste. Hein. Ellen White. Ellen White. Knows absolutely nothing about 9/11. Ellen White ne sait euh, absolument rien sur le 11 septembre. There's nothing in her writings about that subject. Il n'y a rien du tout euh, sur le sujet dans ses écrits. God gave her no insight into that waymark, that event. Dieu ne lui a donné aucune lumière sur euh, ce sujet. Now I've tried to insist upon this for a number of years. But in this movement, there's just an inability for people to accept that. Et euh, donc, euh, j'essaie pendant, de, depuis de, plusieurs années, j'essaie de vraiment euh, introduire cette pensée, mais dans le mouvement, les gens, les gens ont du mal à accepter cela. Still a lot of Il y a encore beaucoup de résistance by in the par les personnes qui sont euh, dans le mouvement. Quand je dis que Ellen White n'a jamais mentionné 9-11, quand je déclare que Ellen White n'a jamais mentionné le 11 septembre. People just find that hard to believe. Et les personnes ont du mal à, à croire à cela. They cannot imagine we could have gone for 30 years. Ces personnes ne peuvent pas imaginer qu'on a traversé 30 années. Come this far in our movement. Arriver aussi loin dans le mouvement. And constructed everything around this waymark of 9/11. On a tout construit autour de la balise du 11 septembre. And there's no reference to it in inspiration. Et il n'y a aucune référence de cette balise dans l'inspiration. So, I don't know what you think about this matter. Je ne sais pas ce que vous pensez sur le sujet. You think, of course she talks about it. She must have spoken about it. We couldn't have been wrong. Uh, vous peut-être vous pensez que bien sûr qu'elle en a parlé. Elle a dû en parler. On peut pas être, euh, on peut pas s'être trompé autant. People seem to equate. We quite. The fact that I say Ellen White never speaks about this subject. 
Euh, comme j'ai dit que Ellen White n'a pas parlé de ce sujet, to mean that we're wrong. les personnes pensent que nous, euh, nous avons tort. I don't believe that we're incorrect about 9 -11. Je ne pense pas que nous étions incorrects par rapport au 11 septembre. Mais en même temps, je ne pense pas qu'Ellen White aborde le sujet. What I want you to do, ce que j'aimerais que nous fassions, si c'était une classe, pas un camp meeting, si c'était une classe et non pas un camp meeting, une école. About now, I'd start asking people questions. Et à partir de maintenant, là, j'aurais posé des questions aux personnes. And the question I'd ask et la question que j'aurais posée, is what is your position on 9/11? Quelle est ta position sur le 11 septembre? And the first person who would say, et la première personne qui aurait Ellen White speaks about it, I'd ask them to prove that. Et la personne qui aurait dit Ellen White en a parlé, je lui aurais demandé de prouver. So if you find yourself in that position, si vous vous trouvez dans cette position, ask yourself, posez-vous vous-même la question, what's the proof that you have? What's the evidence? quelle est donc la preuve que vous avez Because I want to suggest there is no evidence. Parce que je vais suggérer que vous n'en avez pas. In order to establish that way mark, Afin d'établir cette balise, what you have to do is create a structure ce qu'il vous faut faire, c'est de créer une structure. And that structure has to be based upon precise and valid methodology. Et cette structure doit être basée sur une méthodologie précise et valide. And what we've tended to do in the past is to be very slack or lazy in our thinking. Et ce que nous avons tendance ce que nous avons eu tendance à faire dans le passé, c'est d'être paresseux sur notre façon de faire des choses. And all of this Et tout cela upon how you read inspiration. dépend sur la façon dont nous lisons l'inspiration. Nous en avons déjà parlé. Si vous vous souvenez, c'était hier euh, sur ce tableau-là. De quelle façon un prophète who's alive in his present setting, qui est euh, en vie hein, dans son époque oui, Alors comment euh, pourrait avoir une communication avec Dieu Angels may impress or speak to their mind, Alors les anges pourraient euh, parler euh, à son but esprit not considered to be prophets. mais ils ne sont pas considérés comme étant des prophètes. They don't tend to have dreams and visions. Ils ne pensent pas avoir des euh, et même si c'est le cas, ils ne pensent pas que ce soit des, euh, des déclarations inspirées. So what do they have to do Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire to prove their point, pour prouver leur point to defend what they want to say. pour défendre ce qu'ils veulent dire Quelle est donc leur seule ressource en recours Second witness. Il leur faut donc un deuxième témoin. What did... So they take existing inspired statements. Ils prennent donc des déclarations qui existent. And they use them in their own Context. Et euh, ils les utilisent dans leur propre contexte. To do that. Ils sont euh, forcés à faire cela. And when they do that, Et lorsqu'ils vont faire cela, you find invariably on va voir cela de façon invariable. That they twist or manipulate the meaning of those portions of inspiration. Ils tordent ou manipulent euh, les parties de ces euh, citations. Ellen White, Ellen White, in her generation, dans sa génération, for whatever reason, pour quelle que soit la raison, I don't know the reason. Je, je ne la connais pas la raison. She does not want women, elle ne souhaite pas que les femmes, to wear the same clothes as men, porte les mêmes vêtements que les hommes. I don't know why. Je ne sais pas pourquoi. Now, she's just going to tell you. Don't wear the same types of clothes. Elle va simplement vous dire ne portez pas le même type de vêtements. And people are going to say why. Et les personnes vont poser la question mais pourquoi? We can wear what we want. 
On peut poser, on peut porter ce qu'on veut. And she's gonna say, no, you can't. Et elle va dire non, vous ne pouvez pas. And we'll say, who said? On va répondre, mais qui, qui dit ça? Say, Et elle va le dire. Moses said. Elle dit, ben Moïse l'a dit. So we'll stop there. Donc on s'arrête là. We're in the time period of Moses. On est dans l'époque de Moïse. It's about 3000 years ago. Euh, 3000 ans avant. And what are women wearing in that history? Dans cette histoire que porte une femme. Broadly speaking. Parler euh, ouvertement là. So, that's what a woman would wear. Voici perhaps. ce que une femme porterait peut-être une robe. A robe. Une robe. And what are men wearing? Et un homme qu'est-ce qu'il porterait? The same thing. La même chose. So in this picture, which one's the man and which one's the woman? Alors dans cette image, qui est l'homme, qui est la femme? You can't tell. Vous pouvez pas dire. So Alan White says men have to dress one way and women have to dress another way. Ellen White dit les femmes doivent se vêtir d'une façon et les autres d'une et les hommes d'une autre façon. And she's going to say, I'm going to prove this to you if you don't take my word for it. Et elle va dire, je vais vous prouver cela si vous euh, prenez pas euh, mes euh, paroles. She'll take you to Deuteronomy chapter 22, verse 5. Et donc elle va nous conduire dans Deutéronomy, euh, Deutéronome 25, which says 22, a woman 5. is not allowed to wear the same clothes as a man, and a man is not allowed to wear the same clothes as a woman. Où il est dit Deutéronome 22, 5, une femme ne doit pas porter les mêmes vêtements qu'un homme et vice versa. She says. That's simple enough to understand. Elle dit c'est suffisamment simple à comprendre. Men wear trousers, women wear dresses. Les hommes portent des pantalons et les femmes des robes. There's your proof text. Voici votre texte de preuve. Everyone says. Et tout le monde dit. Wow, of course, it's obvious. Mais bien sûr, c'est évident. And they don't think. Et ne pensent pas. Hein? Actually. Mais en fait. When Moses says that. They're wearing the same clothes. Comme Moïse a dit cela, les deux portaient les mêmes vêtements. We could be foolish. On peut être idiot. And think that Moses wrote that. Et penser que Moïse l'a écrit. He just wrote. He said, "Let me write this thing so, 3,000 years later, people can use that verse to defend trousers and dresses." Laissez-moi écrire cela parce que 3000 ans après, les personnes pourraient utiliser donc ce verset pour défendre le port du pantalon ou des robes. Of course, he's not doing that. Bien sûr qu'il ne fait pas cela. No Il n'a aucune idée que la terre va tenir jusqu'à 3000 ans. He wrote that statement Il a écrit cette déclaration pour les gens qui étaient vivants pour les When personnes qui sont vivantes lorsqu'il était là. Now, whatever you might think that verse means, Donc, euh, quoi que vous pensez que ce verset it signifie, does not mean cela ne signifie pas that men and women don't wear robes. que les hommes et les femmes ne portent pas des robes. And I can assure you, et je peux vous assurer, women's robes, les femmes in des that robes, ne didn't have cette... little lace around the edges n'avait pas donc une frange hein, en bas. Like women can wear little fringes and men can't. It wasn't like that. C'était pas du tout comme ça. Les femmes peuvent porter des petites franges et les hommes non. The clothing was the same. Le vêtement était identique. Hein. So whatever the verse means. Donc quoi que dise le verset. It doesn't mean quoi qu'il qu signifie. Euh, Qu'importe ce que le verset signifie, il ne dit pas que les femmes ne peuvent Jump pas porter de pantalons. Et si vous sautez euh, now, dans la ligne de Christ maintenant, and what are men still wearing? et un homme, qu'est-ce qu'il porte toujours and women. Et les femmes Same thing. Mais la même chose. You jump 500 years. Et si vous euh, sautez euh, 5000 ans, qu'est-ce qu'ils portent Same thing. La même chose. Go and look at Roman culture. Regardez dans la culture romaine. If you're a soldier, si vous étiez un soldat and you went on the winter campaign, et que vous allez dans une campagne militaire en hiver, you'd wear, in English, they call them long johns or thermal trousers. 
en, en anglais, on dit euh, peut-être un leggings, un leggings, je pense, ou euh, ta jupe. Like today, they wear leggings underneath the skirt. Et euh, c'est ce que les femmes elles font, elles portent des leggings sous leur jupe. And that's well over a thousand years. After the time of Christ. Et ça, c'est euh, mille ans, même après le temps de Christ. Il y avait so ça. This modern way of dressing, Donc, ce style de, de, de vêtements modernes. Women wear dresses, men wear trousers. Donc, les, les hommes portent des pantalons, les femmes les, les robes. Is that is modern. C'est moderne. So, Ellen White wants to maintain the status quo. Donc, Ellen White elle veut maintenir cette déclaration, la cité. Not, this is not a study of why. Ce n'est pas une étude sur la raison pourquoi. It's a study of the evidence or the proof that it should be that way. C'est une étude sur l'évidence, la preuve que ce devrait être de cette façon. Because the proof text that she's going to use. Parce que le preuve, la preuve du le texte qui prouve. Cannot honestly be used to defend her position. Qu'elle utilise ne peut pas en toute honnêteté euh, défendre sa position. Now, lest you think I don't believe in the spirit of prophecy or I don't agree with her. À moins que vous pensiez je ne crois pas en l'esprit de prophétie, je ne crois, je suis pas en accord avec Ellen White. You'd be mistaken. Vous allez commettre des erreurs. I believe Ellen White has authority. Et je crois qu'Ellen White a de l'autorité. To go into Deuteronomy. Pour aller dans Deutéronome. And she will tell you what that verse means. Et elle va vous dire ce que signifie ce verset. But you have to understand Mais il vous faut comprendre that dynamic. la dynamique. She can't tell you what the verse means, period. Elle ne peut pas euh, ce que, vous dire She ce que signifie le verse verset dans la période. Her in her circumstances. Elle ne peut que vous dire ce que signifie euh, ce verset pour elle dans sa circonstance, son contexte, dans sa dispensation. In the time of Moses, men didn't wear blue robes and women pink ones. Dans le temps de Moïse, les hommes ne portaient pas des robes bleues et les femmes des robes roses. All of our cultural norms that we have, toutes les normes culturelles que nous avons, are not the same norms that they have when those statements were written. Ce ne sont pas les mêmes euh, normes que les personnes avaient quand ces déclarations étaient so écrites. Just one simple example Ce n'est qu'un exemple simple that's current, qui est actuel, not only in our movement, but in the church, non seulement dans notre mouvement, mais aussi dans l'Église, et non seulement dans notre Église, mais aussi dans des Églises conserv chrétiennes conservatrices dans le monde. Of how you read inspiration. C'est donc comment nous lisons l'inspiration. The purpose that it serves for the time period in which you live. Le but, euh, le but euh, que cela, le but qui serve, c'est écrit quand dans la période so, où on vit. When we come to our dispensation. Lorsque nous euh, venons, euh, lorsque nous arrivons dans notre dispensation. And we want to try to understand. Et que nous voulons essayer de comprendre. What The prophets spoke about. De quoi parle le prophète? We will do nous ferons what they all did. ce que ils ont tous fait. Every single one. Chacun d'entre eux. They take inspiration. Ils ont pris l'inspiration. And they apply it in a way that they think is correct. Et ils l'ont appliqué d'une façon qu'ils pensent être correcte. And if you consider them a prophet of God. Their application is correct. Et si vous les considérez comme étant des prophètes de Dieu, donc par conséquent, leur application est juste. Est-ce que vous êtes familier avec les prophéties de Joël? Just in a general way. Juste d'une façon générale. What, what, what's his prophecy? Quelle était donc sa prophétie? Children will do what? Les enfants, ils feraient quoi les enfants? Dreams and visions. Donc, euh, ils auraient eu des rêves et des visions. Mais dans le ciel, que se passerait-il Donc, le, so le soleil euh, s'obscurcira, la lune qui se changera en sang. Est-ce que vous avez lu euh, quelque part que quelque chose de ce genre s'est passé à la Pentecôte Non. Et qu'est-ce que Pierre, il dit What you see, il dit ce que vous voyez, you, 
qui se passe tout autour de vous. Is a fulfillment of what? C'est un accomplissement, mais de quoi? Okay, Joel. Du livre de Joël. It looks nothing like the prophecy. It feels nothing like the prophecy, but he says it's the fulfillment of that. Ça n'a rien à voir avec la prophétie. Euh, euh, ça ne ressemble pas à la prophétie, mais pourtant il dit que c'est euh, c'est la prophétie et que disons nous, nous nous disons bien sûr. Peter says it. Parce que Pierre l'a dit. Must be. Donc ça doit être le cas. Give a third example. Je vais vous donner un troisième exemple. Malachi. Malachi. Chapter three. Malachi 3. Verse 23. Je pense au 23. Double check. That is the Deutsche version. <laughs> C'est la version. This is uh, Joel chapter 4, verse 5, 45. C'est Ma- Malachi 4, 5, 45. We just check. Malachi 4, 5, ou uh, pour ceux qui n'ont 24. pas le verset, le chapitre 4, c'est 3, 24. Last book. No. Verse 23. C'est le verset 23 de Malachi 3. Behold, I send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Malachi 4, 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète afin que, je vi- que vienne le grand jour au dit du Seigneur. About? De quoi parle cette prophétie? What's the great and dreadful day of the Lord? Quel est donc le grand et redoutable jour du Seigneur? Malachi chapter 3 verse 23 in the German. Alors Malachi 4 5 ou 3 23 en allemand. Chapter 4 verse 5 in the English. Matthieu, Malachi 4 5 en anglais ou en français. What is that day? Quel est donc ce jour? It's just simply put. Uh, dit de façon simple. Maybe this one? Peut-être celui-là. The end of the world. La fin du monde. The great and dreadful day of the Lord. Le grand et redoutable jour Where du God's Seigneur. destroy the earth. Quand Dieu va détruire la terre. I think that's what it's referring to. Je pense que c'est à ce que cela fait référence. But if you go to the New Testament. Mais si vous allez dans le Nouveau Testament. What did they call John the Baptist? Comment ont-ils appelé Jean Baptiste? Elijah. Ils l'ont appelé Élie. It's based upon this prophecy. Et cela est basé sur cette prophétie. What dreadful day was there? Alors quel était ce grand jour redoutable? You might argue. Et vous allez peut-être discuter. The destruction of Jerusalem was a dreadful day. Que la destruction de Jérusalem est un jour redoutable. But this prophecy is not talking about the destruction of Jerusalem. Mais cette prophétie de Malachi 4 ne parle pas de la destruction de Jérusalem. One little city. Parle d'une petite ville. Two thousand years ago. Qu'il y a, il y avait 2000 ans. This is talking about the great controversy. Cela parle de la grande controverse. And yet, et pourtant, the people, les gens, apply this passage, applique ce passage, to the first advent, à la première revenue. And we tend, and we just accept it face value. Et nous l'acceptons. So there's example after example. Alors il y a plusieurs exemples. It's a common practice. Et c'est une pratique euh, eh ben, If you were in the time period of the first advent, quand vous êtes euh, dans la période you'll take an Old Testament prophecy, du Nouveau Testament donc, ou de la première venue, vous prenez une déclaration de l'Ancien, to us. de l'Ancien Testament et vous dites que cela s'applique pour nous, Even when it may not have done. même si cela ne s'est pas fait. That's what we are doing. Et c'est ce que It's nous faisons. That principle. Nous prenons donc ce euh, principe. We created 9/11. Et nous avons créé le 11 septembre. And I think it's important for us to be clear on this issue. Et euh, il nous faut être euh, c'est important qu'il nous faut être clair sur ce point. So we don't get deceived. Afin que nous ne soyons pas trompés. Into thinking. À penser. When Malachi spoke about the dreadful day lorsque Malachi parle du uh, jour uh, that he was speaking about the first advent qu'il est en train de parler uh, de, du premier avènement or that when Moses was speaking about what men and women wear ou quand Moïse parlait de ce que les hommes et les femmes portaient that he was speaking about dresses and trousers qu'il est en train de parler de robes et de pantalons that when Joel was speaking about 
the sun, moon, and our children. Et quand Jean parlait de, du soleil, de la lune et des enfants, that he wasn't speaking about the day of Pentecost. Il était en train de parler du jour donc de la Pentecôte. We really do need to be clear on these issues. Il nous faut vraiment être clair sur ces points. So that we can look at inspiration honestly, afin intelligently. Que nous, afin que nous puissions regarder à l'esprit de prophétie d'un honnêtement et de façon intelligente. So that we're clear. Que nous soyons clairs. When all of these prophets. Quand tous ces prophètes. Took these passages of inspiration and did that. On pris ces passages de l'inspiration et on fait cela. I believe they were led by God. Je crois qu'ils ont été conduits par Dieu. They did what they were required to do in their generation. Ils ont fait ce qui était exigé d'eux dans leur génération. But those passages that they used to defend their position. Mais ces passages qu'ils ont utilisés pour défendre leur position. Do not mean what they say they mean. Ne signifie pas ce qu'ils ont dit que cela signifiait. Give you another example. Alors, je vais vous donner un Maybe autre exemple. Uh, Peut-être un exemple qui est plus proche de nous. So, these charts Cette carte really are charts that are a pictorial representation of the 2520. C'est une uh, représentation imagée des 2520. So, first of all, Premièrement, the 2520 is not found in the Bible or in the spirit of prophecy. Les 2520 ne se trouvent pas dans la Bible ou dans l'esprit de prophétie. So we can be clear on that. Que nous puissions être clairs sur ça. The whole concept, the whole idea, tout le concept, toute l'idée, is found in Leviticus 26. Est trouvé dans Leviticus 26. In the phrase seven times. Dans l'expression sept temps. Now a phrase, donc une expression, means not a sentence but more than one word. Ça ne veut pas dire une phrase, mais c'est plus qu'un seul mot. Seven times, it's two words, it's a phrase. Donc euh, là, c'est sept temps, c'est deux mots, c'est une expression. So that's where the first problem arises. Et c'est là où le premier problème est parvenu. Because of course, in the original, it's not a phrase, it's a singular word. Parce que dans l'original, il ne s'agit pas d'une phrase, d'une expression, mais c'est d'un mot singulier. Seven. C'est sept. Now, Let's just deal with this in a really simple fashion. Alors, regardons uh, à cela Seven façon times. simple. Sept temps. What the Millerites are going to do? Que vont faire les Millerites? They'll take that word. Ils vont prendre ce mot. Which in the original is one word. Qui dans l'original n'est qu'un seul mot. Got translated into two words in the English. Mais cela a été traduit en deux mots dans l'anglais. And then they say, we know what times mean. Et ils disent, on sait ce que veut dire les temps, le temps. It equals 360 years. Ça veut dire 360 années. It doesn't. Ça veut pas dire ça. In Leviticus 26, that does not mean 360 years. Dans Leviticus 26, ça veut pas dire 360 années. And they'll do Et ils font seven times 360. Ils font trois temps multiplié par 360. And get 2520. Et ils obtiennent 2620. Now, I don't mind if the Millerites want to do that. Peu m'importe si les euh, millérites veulent faire cela. But let's not pretend that's what it means in Leviticus 26 because it doesn't. Ne prétendons pas que c'est la signification qui se trouve dans Leviticus 26 parce que ce n'est pas le cas. This is a clear example. Il s'agit là d'un exemple clair. People take inspired statements. Quand les personnes prennent des citations inspirées and use them in a way that they think is right in their own history. Et les utilisent d'une façon euh, ou qui croient être correctes dans leur propre histoire. If we can recognize this, si nous pouvons euh, reconnaître and be cela, honest about what has happened, et être honnête sur euh, ce qui est sur le point de se passer, we can save ourselves from looking silly. On peut euh, euh, éviter d'être idiot. Being honest. Être honnête. Doesn't hein. mean we reject the leading of God. Ça veut pas dire qu'on rejette la façon dont Dieu nous conduit. Ellen White says that these charts. Ellen White déclare que ces cartes. Particularly this one, she comments directly about. 
Et particulièrement celle-ci, elle a fait un commentaire direct. Directed by God's hand. Et cette carte a été dirigée par la main du Seigneur. I take that face value. Et je prends cela comme argent comptant. But that is so. Que c'est ainsi. Then she says, Puis elle dit, she has a vision or there was a prophecy about this chart. Il y a eu une vision, une prophétie au sujet de cette carte. I say, that must be so then. Et je dis, ben, ça doit être le cas. Both of these charts, Ces deux cartes, 25, 20, 1043 et 1050, sur lesquelles se trouvent les 2520, here, et d'une façon dont ça a été traité au tableau, cette fois 360, right up there at the top. le calcul est, et ça on peut sembler différent, mais le calcul est en haut de la carte de 1043. C'est bon. But how do we deal with that? Mais comment on traite avec cela? Do we say, Est-ce que nous disons? William Miller says it's two and a half thousand years. Miller, William Miller a dit que c'est 2500. Ellen White says God directed these charts. Et Ellen White dit que Dieu a dirigé ces cartes. It mentions 2520 down here. Là aussi sur la carte de, 2000, euh, de 1050. On, it's les really small, but it says 677. Les 2520 sont euh, euh, mentionnés, mais aussi en haut de la carte de 1850, l'année 677, l'année de 1844. Alors, puisque la noix a dit que cela a été dirigé par la main de Dieu, donc ça doit être euh, la bonne réponse of the following Bible passages. du euh, verset biblique de Lévitique 26. 18, 21, 18, 21, 24, 28. Lévitique 26, 18, 21, 24, 28. We've come up with really clever to explain all of this. Nous sommes parvenus avec des euh, réponses intelligentes pour Some expliquer tout ça. Some are not so good. Certaines sont bonnes et certaines ne le sont pas Now, aussi autant. Willing Donc si vous êtes prêts to see what I've spoken about, si vous êtes prêt à voir ce dont je suis en train de parler, with the clothing issue, avec euh, la, le point final, with hein, the issue of Joel, le, la question de Joël, of Malachi, de Malachi, then you could be willing to see alors vous pouvez être consentant à voir que quand les Millerites parlent de ce passage, and they did this, et qu'ils ont fait cette fois 360, ce n'est pas ce que voulait dire Moïse. The prophecy of Moses, la prophétie de Moïse, Leviticus 26 is fulfilled around 500 years after Moses wrote. Leviticus kind of 26 est, est accompli euh, euh, après que Moïse l'écrit. Was fulfilled in 1844, 1843, as the charts indicate. Euh, elle n'a pas été accomplie euh, comme l'indique la carte en 1843. But what the Millerites are going to do? Ce que vont faire les they're going to make an application of this passage to develop this logic, this truth. Ils vont faire une application de ce passage de Lévitique 26, 18, 21, 24, 28 pour faire euh, une application de We cette read vérité. We read early writings that angels directed the mind of Miller. Nous avons lu dans premiers écrits que les anges ont dirigé euh, l'esprit de Miller. I accept that face value. J'accepte cela. He had Three prophecies. Il a trois professions. Trois, trois prophéties. He had the 2520 that's up there. Il a donc les euh, the 2300 day prophecy. Les 2520, 2300 et les 1335. These were his three key prophecies. Ce sont ses trois euh, prophéties, prophéties clés. And he used those. Il les utilise hein, to develop his um, message. Afin de développer son message. That everything was going to finish or happen, come to its conclusion in 1843. Que tout va se finir, arriver à sa conclusion en 1843. Now, Ellen White is going to comment extensively on that history. Alors, Ellen White va vraiment faire des commentaires euh, en long et en large sur cette histoire. Now, our critics, nos critiques, hein, are going to tell us. Vont nous dire. If you believe in the 2520, show us one. Clear passage. Si euh, tu crois en, en, dans les 2520, montre-nous un passage clair, juste un, that deal with that number. qui traite de ce nombre. 
and they will mock us et vont se moquer de nous by saying you can't find any en disant euh, tu ne peux en trouver aucun and what do we say et nous qu'est-ce qu'on va dire sure we can bien sûr qu'on peut where will we take them où est-ce qu'on va les conduire great controversy la tragédie page. des siècles maintenant la page 351 351 and we say there it is on va dire voilà can't you do maths tu peux pas euh, compter là faire des maths which one is the longest laquelle prophétie est la plus longue 25 23 25 23 ou 13 c'est la citation number is bigger tragédie des siècles 380 en français donc quel quelle prophétie la plus grande Parce que le texte dit la plus longue des prophéties. So go to GC 351. Alors, on va aller dans Tragédie des siècles, la page 380. Et euh, donc, ça va nous parler de la plus longue et la plus grande prophétie. We say, There you go. Et on va dire, ben voilà. Got a proof text. On va prouver par le texte. But of course, what we do, Mais bien sûr, ce qu'on a fait, is what we like to do in this movement. C'est ce que nous aimons faire dans ce mouvement. Is to manipulate inspiration. C'est de manipuler l'inspiration. An honest and fair reading. Une lecture honnête et, euh, et juste. Hein. Great controversy 351. La tragédie des siècles 381. Vous direz? Alan White is speaking about what subject? Quel est noir il parle de quel sujet? This one. Des 2300. Elle parle des 2300 euh, jours. La plus longue and the last. et la dernière. Great time prophecy that's given in inspiration. La grande période prophétique qui a été donnée dans l'inspiration. Ce n'est pas celle-là, les 2520. C'est celle-là. Si nous voulons être honnêtes et lire de façon intelligente. But what we like to do Mais ce que nous aimons faire is try to dig into the scriptures. On essaye de creuser dans les try to find something that's not there. Les écritures essayant de trouver quelque chose qui ne figure pas. Logic On essaye donc de construire une logique. To make that statement say what we want it to. Afin que cette déclaration puisse être ce que nous souhaitons. And not only is it wrong, et non seulement euh, c'est faux, it's unnecessary. ce n'est euh, pas nécessaire, utile it's de unnecessary faire ça. C'est inutile hein, to manipulate inspiration to defend the 2520. de manipuler l'inspiration pour défendre les 2520. 2520 is not a time les 2520, ce n'est pas une prophétie euh, régulière. If it were, prophétie de temps, si c'était le cas, nous aurons reçu des informations claires à ce sujet. But it's not Mais ce n'est pas le cas. Because the 2520, parce que les 2520, times, qui euh, sont tirés du terme euh, « sept temps », et dans son contexte d'origine, was not dealing with a a time prophecy that was two and a half thousand years ago. Ne traite pas de les prophéties qui s'est passé il y a 2500 années avant. Okay, so I've given enough examples. Je vous ai donné suffisamment d'exemples. Of why we can get into a problem. Sur la raison pour laquelle on pourrait entrer we dans un problème. The third angel's message. Nous sommes allés dans le message du troisième ange. And what we saw. Et ce que nous avons vu, we had three witnesses for this. nous avons trois témoins pour cela. What are the three witnesses that we used? Quels sont donc les trois témoins qu'on utilise Revelation 14, that's the first one. Apocalypse 14, c'est la première. Second one. La deuxième. Spiritual Gifts Volume 1 or the book Early Writings euh, Dans Spirituel Volume 1 ou le livre premier écrit Early Writings is a compilation. Premiers écrits, c'est une compilation of, of three books. de trois One livres. Of them is gifts. Dont là est les dons spirituels. Third witness, Le troisième témoin. Great controversy. La grande controverse. Upon testimony of two or three, a thing is established. Sur le témoignage de deux ou trois, une chose est établie. We established. Nous avons établi. 
that the third angel's message que le message du troisième ange comes before harvest vient avec euh, vient avant la moisson. once we did that lorsque nous avons fait we overlaid cela, that information voilà, upon a reform line on a superposé cette information sur une ligne de réforme It was a generic reform line. Et c'était une ligne de réforme générique. That was constructed using an agricultural model and a salvational model, which we call the nature of man or the seven steps of salvation. C'était une uh, ligne de réforme qui a été uh, construite sur le modèle de l'agriculture et aussi sur celui de la nature de l'homme, qu'on appelle aussi les sept étapes du plan du salut. When we did that. Et lorsque nous avons we fait cela, this fixed point here. nous sommes arrivés à ce point fixe là. We can see FTG. That this way mark, on peut voir qu'à cette balise de la feuille des temps de grâce, point, qui est ce point là du pivot, is Daniel 12, 1, Revelation 22, 11, or what we call the close of probation. Ou cette balise qui s'appelle donc Daniel 12, 1, ou bien Apocalypse 22, 11, ou we la balise FTG. It's not a good term. Mais euh, on l'appelle la Fin du temps de grâce général, mais ce n'est pas un bon terme. Especially in the context that we understand end time prophecy in. Et euh, particulièrement dans le contexte dans lequel nous comprenons euh, euh, les prophéties de temps. What we then wanted to understand is where the beginning of the third angel would be. Et ce qu'ensuite nous avons voulu comprendre, c'était à quel moment serait donc euh, le And commencement du troisième that, ange. Et afin de faire cela, we went where. Où sommes-nous allés afin de faire cela go. Trouver le commencement du troisième ange. We went here, nous sommes allés ici early writings, dans premiers écrits. And we traced the steps of the third angel. Et nous avons retracé les étapes du troisième ange. Its arrival, son arrivée. Its empowerment, son amplification. And its close. Et sa fin. The close of the third angel, la fin du troisième ange is brought to view here. Et présenté là. So we have that point. On a ce point. We found it here in early writings. On le trouve là dans premiers écrits. And we also went Et nous sommes également the great allés controversy. vers la grande controverse. Chapter 39. Au chapitre 39. Remember when we have early writings here this is spiritual gifts volume 1. Et rappelez-vous, quand on a les références là, de premiers écrits de 154, de 177, de 179, il s'agit de dons spirituels. Et ce que nous avons fait par la suite, c'est que nous avons regardé au détail de premiers écrits de la page 177 en français. What's the chapter title? Et le chapitre, là, le titre, c'est quoi? The loud cry. Le grand cri. Nous avons fait cela about four ou five times now. Everybody should really become familiar with the chapter titles, with the page numbering. On a fait ça trois ou quatre fois. Maintenant, chacun devrait être familier pour être accoutumé euh, au titre du chapitre à la page. So we can establish from early writings. Et à partir de premiers écrits, nous pouvons établir. The chapter title is the loud cry. Que le titre du chapitre, donc chapitre, c'est donc le grand cri. Et le chapitre parallèle dans la grande controverse. Chapter number. C'est le chapitre nombre, numéro 38. 38. Chapter title. Et le titre, c'est. The final warning. Good. L'avertissement final. We can prove. From that chapter, that this is the Sunday law. Et à partir de ce chapitre, on peut prouver qu'il s'agit de la loi du dimanche. Combining all that information, Et quand nous combinons toutes ces informations, we know that this is the empowerment of the third angel. nous savons qu'il s'agit de l'amplification du troisième ange. So that's why we have three e here. C'est la raison pour laquelle nous avons trois E à la Then, loi du dimanche. Ou go 3 back à 1. To 5, 4. Et ensuite, si on retourne dans les premiers écrits de 154, et la White nous place l'arrivée du troisième ange. 22, 1844. Et elle nous dit que c'est le 22 octobre 1844. Quand Christ s'est déplacé du lieu saint vers le lieu saint, you, il vous dit qu'est-ce qu'il vous dit what does he tell you? Mais en fait, qu'est-ce qu'il vous what dit Qu'est-ce qui s'est passé An angel comes down from heaven Un ange est descendu du ciel with something in his hand, avec quelqu'un dans quelque document, chose dans sa main. Parchemin. Parchment in the English. Un parchemin en anglais, en français. 
And what does he say to you? Et qu'est-ce qu'il vous dit? I'll start, you can finish. Je commence, vous finissez. You've forgotten. Vous avez oublié. What I want you to remember is I haven't read these passages more than you have. Et euh, je veux que vous rappelez, j'ai pas lu ces passages plus que vous. Hein. I don't have a better memory than you do. Je n'ai pas une meilleure mémoire que la vôtre. I'm just remembering what we read here over the last two or three days. Et je me souviens simplement de ce qu'on a lu euh, les deux derniers jours. Hein. Be on guard. Soyez sur vos gardes. Hein. Remember that? Vous vous souvenez de cela? Because. Parce que. What's? Parce why? Que, why be on guard? Pourquoi être sur ses gardes? Because the hour of trial is coming. Parce que l'heure de l'épreuve arrive. Didn't say judgment. She said the hour of trial or the hour of temptation is coming. Et dit l'heure de la tentation ou l'heure l'heure donc de l'épreuve arrive. Il dit pas le That's jugement. That's three A. Là, c'est le 3A. Where is he pointing you to? Mais il nous pointe vers quoi, là? Be on guard today. Soyez sur vos gardes aujourd'hui. Because the hour of temptation is coming. Parce que l'heure de la tentation Where arrive. Where does the third angel take you to? Et où, où vous emmène le troisième ange? Halfway through its message? Au milieu de son message? No. No. Okay. To the end. Jusqu'à la fin. Right here. Jusque là là. He takes you from here all the way to the end. Il vous amène de là jusqu'à la fin. So we've established this framework. On a donc établi donc ce cadre. Then what I wanted us to see, we'll come back to this. On va revenir à ce graphique. Is the relationship of the first and the third angel. Après ce que je veux que vous voyez, c'est la re- relation entre le premier ange Now, et le troisième. Now this is critical for us to understand. Et c'est très critique pour nous de comprendre ce point. The first angel and the third angel are identical. Le premier ange et le troisième sont identiques. Fear God. Craignez Dieu. Give him glory. Donnez lui gloire. Because judgment's coming. Parce que le jugement arrive. Third angel. Le troisième ange. Be on your guard. Soyez sur vos gardes. Don't receive the mark of the beast. Ne recevez pas la marque de la bête. Because. Parce que. Judgment's coming. Or the hour of trial parce que l'heure euh, du euh, de l'épreuve arrive so we need to be aware il nous faut être conscient the difference of just reading a passage la différence qui existe entre juste la lecture du passage and understanding the story et la compréhension de l'histoire we're so inclined nous sommes si enclins to go into Millerite history. À aller dans l'histoire des Millerites. First angel's message. Premier ange. 1798. 1798. To April 1844. Qui se termine donc en le 19 avril 1844. Second angel's message. Ensuite deuxième ange. April 1844 to October 1844. Qui commence le 19 avril 1844 et se termine le 22 avril. Euh, euh, Is October. that correct? 22 October. Yes. Est-ce que c'est correct? But oui, mais. The first angel did not finish its work in April. Le premier ange n'a pas fini son œuvre en avril. It could not have done. Il a, il a pas pu. It continues all the way to the end. Son le premier ange continue jusque à la fin. À la fin qui serait donc le 22 octobre 1944 maintenant. This brings us to an important point. Cela nous conduit à un point important. I want to refresh our minds. Et j'aimerais hopefully. rafraîchir notre esprit. Je l'espère. We spoke about these judgments, if you recall. Nous avons parlé de ce jugement, si vous vous rappelez. What's the first angel saying? Et que dit le premier ange? Stop sinning. Arrêtez donc de pécher. Change your life. Changez votre vie. Why? Pourquoi? Because in 46 years. Parce que dans 46 années. What's going to happen? Qu'est-ce qui va se passer? Jesus. Jésus. Is going to move from Here, se déplacer to here, du lieu saint et lieu très saint et qu'est-ce qu'il va faire? Look at Abel's case. Il va regarder au cas d'Abel. That's what he was supposed to say. C'est ce qu'il est supposé dire. And what happens? Mais qu'est-ce qui s'est passé? What happens to Miller? Qu'est-ce qui s'est passé à Miller? The ambassador of God. L'ambassadeur de Dieu. 
He says, il dit, I don't want to do that. je ne veux pas faire cela. If I did that, si je fais cela, if I listen to you, si je euh, te regarde, what would be the consequence? si je t'écoute, quelles seraient donc les conséquences Nobody would listen. Mais personne ne va écouter. So he does not have the faith Donc il n'a pas la foi to actually follow the instructions that he's given. pour en fait suivre les instructions qui lui ont été données. It's a failure of his mission. Donc c'est un échec dans sa mission. The story that we've just given l'histoire qu'on vient de donner Is not a version that you find in inspiration. N'est pas une version que l'on trouve dans l'inspiration. The version you find in inspiration is clean and tidy. La version que vous trouvez dans l'inspiration, elle est claire et bien rangée. It's sanitized. Elle est euh, sanitized. William Miller is what kind of a man? William Miller, quel type d'homme est-ce? Faithful or unfaithful? Il est fidèle ou euh, pas Faithful. fidèle? Il est fidèle. No faults. Il n'y a pas de faute. Good person. C'est une But I've given a different narrative. bonne personne. C'est une bonne personne, je donne un autre ici. So people would argue, Donc les gens vont I'm not discuter. Speaking in agreement with inspiration, therefore I must be teaching error. Donc les gens vont dire, comme je ne suis pas en accord avec l'inspiration, j'enseigne des erreurs. I leave it for you to decide. Je vous laisse le soin de décider par vous-même. If my version has merit, si ma version a du mérite, Validity. Elle est valide. When you consider the facts, quand vous considérez les faits, the facts of what the angel should say, les faits de ce qu'aurait dû dire l'ange, compared to what it did say, comparé à ce qu'il a dit. I'm not opposed to Ellen White's version of William Miller. Je ne suis pas opposé à la version d'Ellen White sur William Miller. It's a perspective. C'est une perspective. perspective. Et moi, je veux donner une autre perspective. Miller, ce n'est pas parce que j'ai un problème quelconque vis-à-vis de Miller. Non, ce n'est But pas le cas. We need to learn Mais il nous faut apprendre certaines leçons. What church Quelle église is William Miller part of? De quelle euh, église fait partie euh, Miller Sardis, good. Il fait partie de l'église de Sardes. Let's go to Sardis. Eh bien, allons dans l'église de Sardes. Revelation. Apocalypse. Chapter. Quel chapitre? 3. Revelation chapter 3. Apocalypse 3. So, Sardis... Donc Sardes, the word itself can mean a number of different things. Le nom en lui-même peut signifier plusieurs choses différentes. What does Sardis mean? Alors que signifie Sardes? Before you give your answer, et avant de donner vos réponses, ask yourself. Posez-vous vous-même la question. Where did I get that answer from? D'où j'ai tiré cette réponse? What does Sardis mean? Alors que signifie Sardes? Now you're afraid to answer. Maintenant, vous avez peur de répondre. Tell me what it means, just the wording or whatever you want, a small word. Alors, dis-moi ce que cela signifie, le mot que tu veux utiliser, un petit mot. So my brother says, Sardis means dead. Mon frère a dit que Sardis, ça veut dire mort. So not dead. C'est pas mort? So, if you go to the Bible, si vous allez dans la Bible, it means alive. Ça veut dire en vie. But you can go to other places. Et si vous allez dans d'autres endroits, if you go to a dictionary, what does it mean? Si vous allez dans un dictionnaire, qu'est-ce que cela signifie? Red. Rouge. Anything else? Quoi d'autre? Recréer. I'll put the last one. Come out. Or leave. 
Ça veut dire sortir, Which is where you partir. Get this of renew. Et c'est là où on a ce concept de renouveau. So, these definitions Ces définitions are found from dictionaries. sont trouvées à partir de dictionnaires. And this one et is found from the Bible. Et, euh, et celle-ci, a clear difference between them. un jour, euh, être en vie, ça veut tirer de la Bible. So, when we come to the story of Sardis, quand on euh, arrive dans l'histoire de ça, this is Miller. Là, c'est Miller. Now, if Miller is part of this church, It helps us to identify what kind of a person he is. Similaire fait partie de cette église, ça nous permet de what d'identifier quel est, we of? quelle personne il est, de, de quelle église sommes, sommes-nous membres? Not Seventh Day Adventists. Laodicea. On est la, l'Odyssée. We're part of Laodicea. On fait partie de l'Odyssée. And therefore, what is our experience? Par conséquent, quelle est donc notre expérience? So it talks about being cold. Il est fait mention d'être froid, hot, chaud, and warm. It it says lukewarm. So this is Laodicea. Ça c'est Laodicea. I don't want to do a, a, a study on this. Je ne veux pas faire une étude sur cela. But I'll give you some Bible passages. Mais je vais vous donner des textes bibliques. Matthew 5, verse 2, and 3, 15, and 23, 14, 14 verse 37, and 38. So, all of these passages, tous ces textes, Will tell you about the experience of God's church. Vont vous parler de l'expérience du peuple de Dieu. At the first advent. À la première venue. If I say it this way, this is the church of Caiaphas. Si je vous dis c'est l'église de Caïphe. The church of Nicodemus. Le, l'église de Nicodème. The church of the Sanhedrin. Euh, l'église du Sanhedrin. Matthew chapter 5 Matthieu 5 Says what? Que nous dit Matthieu 5 What condition are God's church in? Dans quelles conditions se trouve le peuple de Dieu? It says that God's church Il nous est dit là que l'église de Dieu est pauvre en esprit. So it says that they're poor. Il nous est dit que elle est pauvre. What does it mean if you're poor in spirit? Qu'est-ce que ça veut dire si on est pauvre en esprit? It means you don't have something. Ça veut dire qu'on n'a pas quelque chose. If I said you are poor, si je dis que vous êtes pauvre, it means you don't have any money in the bank. Ça veut dire que vous n'avez pas d'argent à la banque. So if you're poor in spirit, donc si vous êtes pauvre en esprit. It means you have no spirituality. Pauvre en esprit, c'est qu'on n'a aucune spiritualité. Matthew 15. Matthieu 15. Verse 14. Euh, 14. We're going to talk about the church. Là, il va nous parler de l'église. And it's going to say. Et ils vont dire là. That the leaders of the church are blind. Les leaders de l'église sont aveugles. And also all of the congregation. Mais aussi uh, toute la congrégation. We'll read. Let them alone, they be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. Alors les célés, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans le fossé. So you're poor. Donc vous êtes pauvre. Maintenant vous êtes euh, aveugle. On est dans le chapitre 23 de Matthieu. Sorry, this should be 27 and 28. Donc là on corrige chez 23. Matthieu 23, 27 à 28. 
Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye are like unto whited sepulchres or tombs or coffins, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones and of all uncleanness. Donc, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et d'ordure. Matthieu 23, le verset 27 et 28. Donc en fin de compte là, il s'agit d'une tombe white, et on est blanc on the outside, à l'extérieur et à l'intérieur, on est comment Full of, On est plein de what kind of bones? Quel type de d'ossements Dead bones. Des ossements de mort. So you're White on the outside and you're dead on the inside. On est blanc à l'extérieur et mort à l'intérieur. Verse 28, Verse 28 tells you what bones mean. Vous dit ce que signifie les os. What does the bone represent? Les os, ça représente quoi? Vous voyez? Those bones are a symbol of iniquity and hypocrisy. C'est un symbole donc de l'iniquité et de l'hypocrisie. Sin. Sin. Donc péché. So this inside dead donc euh, is a symbol of sin on the inside. Donc cette euh, mort là euh, c'est Why you look white on the outside. C'est le péché euh, à l'intérieur. What is white a symbol of? Alors qu'à l'extérieur on est blanc, mais le blanc c'est un symbole de quoi? Righteousness. Blanc. So on the outside, what are you? Alors à l'extérieur vous êtes Righteous. comment? Righteous. À l'extérieur vous êtes. And on the inside, euh, what are you? Vous êtes juste et à l'intérieur vous êtes comment? Sinful. À l'intérieur vous êtes pécheur. So you look good on the outside, but inside. You're full of sin. Alors à l'extérieur vous semblez bien mais à l'intérieur vous êtes rempli de péché. So if you're in this condition, Donc si vous êtes dans cette condition. On the outside what do you look like? À l'extérieur. Euh, Donc vous êtes comme en cold, euh, froid, tiède ou chaud. Hot. You're alive, you look alive. À l'extérieur vous semblez chaud, vous semblez être so vivant. This is what you are on the outside. Donc euh, vous êtes chaud euh, à l'extérieur. What are you on the inside? Mais à l'intérieur. You're cold. Vous êtes froid. So this is the condition. Donc ça c'est la condition of God's church de the time of Christ. De l'église de Dieu à l'époque de Christ. If you went to the verses that deal with Laodicea. Et si vous regardez les versets qui traitent de la Laodicea, que dit-elle à que dit-on hein, au sujet de cette église? You're poor. Vous êtes pauvre. Hein? Blind aveugle and naked. et nu. So three characteristics of Laodicea found in Revelation chapter 3. Il y a trois caractéristiques de l'Odyssée qu'on trouve euh, au chapitre 3. Same characteristics that we find here. Ce sont les mêmes caractéristiques que nous trouvons là. Poor, pauvre, blind, aveugle. And it says naked. Et nous est dit nu. So that nakedness, cette euh, nudité, you don't have the right clothing. Dit que vous n'avez pas le bon vêtement. Or it's false clothing. Ou c'est un, un faux vêtement. Call that self -righteousness. On appelle ça la propre justice. The same characteristics that you find here in God's church at the time of Christ, the first advent. C'est la même caractéristique qu'on retrouve au premier avènement de Christ. So I'm going to ask the question again. Donc je vais poser de nouveau la question. If you're a si vous êtes un laodicéen, what condition are you in? Dans quelles conditions vous trouvez-vous euh, Si on est l'Odyssée, on est euh, froid and hot. et on n'est pas chaud. L'Odyssée donne l'apparence de la tiédeur. Parce que vous êtes un hypocrite. C'est ce que ces os disent. Mais en réalité, vous êtes mort. Euh, mais en réalité, on est mort. That's what the is. Et c'est ça la condition de l'Odyssée. 
des personnes qui sont intérieurement mortes. Internally. And externally, they what? Mais en externe, ils sont comment Externally, they're alive. Internally, they're dead. Euh, intérieurement, ils sont euh, morts. So et extérieurement, euh, ils sont en vie. Let's go to Sardis. Et si nous allons à Sardes maintenant. Revelation 3, verse 1. Euh, Apocalypse 3, verset 1. They have a name ils ont un nom that says what? qui dit quoi We'll read the verse. And unto the angel of the church of Sardis write, These things saith he that hath the seven spirits of God and the seven stars. I know thy works, that thou hast a name, that thou livest, and art dead. Alors, euh, à l'ange de l'église de Sardes écrit ces choses, dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, que tu as un nom, tu es vivant, et tu es mort. So, This was Laodicea, donc voici donc euh, l'Odyssée. And this is Sardis. Et voici Sardes. What does it say about Sardis? Que dit-on au sujet de Sardes? They have a name that says what? Sardes a un nom qui dit quoi? Alive. Sardes a un nom qui But dit qu'il est vivant. They? Mais qui, qui sont-ils en fin de compte? Dead. Mais ils sont morts. They're dead internally. Ils sont morts de façon But they interne. Have a name that says Mais ils ont un nom qui dit that they're alive. Euh, qui dit qu'ils sont vivants. Les gens euh, luttent with the subject avec, of the le sujet, of man. avec le sujet de la nature de l'homme. Les trois euh, parties so, de la nature de l'homme. Lorsqu'il nous est dit à l'intérieur, you know comment savez-vous ce qui se passe à l'intérieur d'une personne Is a man thinketh? Alors, euh, la, so façon, la façon dont l'homme pense, il est, ce que vous pensez, mouth, sort de votre hands, bouche, de votre main, de votre comportement. So, the Millerites, Sardis, Donc, Sardes, les Millerites, they were to be for God. ils étaient supposés être des ambassadeurs pour Dieu. They were to be alive. Ils étaient euh, supposés être en vie, euh, chaud, bouillant. But it turns out Mais cela s'est transformé. That internally, ce qu'en fait intérieurement, ils sont morts. So if you're internally dead, Donc si vous êtes euh, mort intérieurement, qu'est-ce qui va sortir de votre bouche hein? dead things or alive things. Des choses mortes ou en vie dead things. Des choses mortes. So what comes out of The message or the mouth or the doctrine of the Millerites. Donc, qu'est-ce qui sort de la bouche de, de, ou des doctrines de, des Millerites? Will it be a living message? Est-ce que ce sera un message de mort? Or a deadly message? Ça serait un message de mort ou un message vivant? Deadly one. Ça sera un message Jesus, de mort. Jésus. When he speaks to the Samaritan woman. Lorsqu'il a parlé à la femme samaritaine. They have a discussion over what issue. Ils ont une, une discussion, mais sur quel sujet water. Sur de l'eau. Si on duit son eau, boit happen? son eau, qu'est-ce qui va se passer You'll be thirsty again. Donc, si on boit l'eau de la Samaritaine, on, on, drinking and it never satisfies. on aura encore soif, on va continuer de boire tout le temps sans être satisfait. If you drink from Christ water, Par contre, si on boit à l'eau de Christ, kind of water do you call it? alors quel type d'eau, comment l'appelle-t-il Living water. Mais l'eau de vie. This one here. Et c'est celle-ci là. What comes out of your belly? Donc qu'est-ce qui va sortir de votre estomac? A stream. Un flux. Can un you sort of put your arms around it and stop it coming out? Alors euh, pouvez-vous mettre vos mains autour et l'empêcher de sortir? No. Non. It will just leak through. Ça va juste traverser. It's unstoppable. Il est. On ne peut pas le stopper. Where did it come from? D'où vient-il? From your belly. De votre ventre. Which is where? Qui est où? Inside or outside? À l'intérieur ou à l'extérieur? Inside. C'est à l'intérieur. If you're alive on the inside, si vous êtes vivant à l'intérieur, what will come out? Vivant à l'intérieur, qu'est-ce qui life. sort? La vie. A life-giving message. Sort un message de vie. So the Millerites, donc les Millerites, vont accomplir donc cette prophétie. On the outside, de l'extérieur, their name, leur nom, is what? C'est quoi? What's their name? Quel est donc leur nom?
First, angels, message. Ils donnent le message du premier ange. That's what they were. C'est ce qu'ils étaient, Came les mérites. from heaven. Il est descendu du ciel. And they look beautiful. Et il semblait très beau. They had a name that says that they were alive. Ils ont un nom qui disait qu'ils étaient en vie. You would trust the first angel, wouldn't you? Vous aurez cru au premier ange, n'est-ce pas? Of course you would. Bien sûr. Why? Pourquoi? Because they look. Parce qu'ils ressemblent. Why on the outside? Parce que de l'extérieur ils sont blancs. And they're deceptive. Et ils sont trompeurs. Because inside. Parce que à l'intérieur. They have a deadly message. Ils ont un message de mort. They're going to teach you Ils vont vous euh, enseigner that the judgment que le jugement is not investigative. n'est pas un jugement investigatif. C'est exécutif. C'est le jugement exécutif. And that is not the message they were supposed to give. Et ce n'est pas le message qu'ils étaient supposés donner. So why did they give the message? Alors pourquoi ont-ils donné ce message? Like us, tout comme nous, they do not trust. God. Ils n'ont pas euh, placé leur confiance They en want Dieu. to take the management of this project into their own hands. Ils ont voulu prendre le management de ce projet dans leurs propres mains. It's all about project management. Tout cela traite du, euh, de la gestion de projet. Who's directing this project? Qui dirige ce projet? God, Jesus, Dieu, or Miller? Ou bien Miller? Miller's not going to trust what God wants him to do. Et Miller ne va pas faire confiance à ce que Dieu veut qu'il fasse. He would rather go and get his instructions from the church. Il va plutôt prendre ses instructions de l'église. Now what would have happened in reality? Alors en réalité, qu'est-ce qui se serait passé? If he had followed the instructions. S'il avait suivi les instructions. He would have gone to the people. Il aurait été vers les gens. And he said, et il dit, 46 years. 46 années. What's going to happen? Qu'est-ce qui va se passer? You can't see it. Vous ne pouvez pas you le can't voir. feel it. Vous pouvez pas le sentir. Millions of miles away. Des milliers de kilomètres. You can't even see with a telescope so far. Plus loin, vous ne pouvez pas voir le télé- télescope jusque là. Jesus will move rooms. Alors Jésus va changer d'appartement. Start dealing with Abel. Il va commencer à traiter avec Abel. And that's what's going to happen. Et voilà ce qui va se passer. And he doesn't want to say that. Et il ne veut pas Why? dire cela. Pourquoi? What's he afraid of? De quoi a-t-il peur? No one's going to hear. Personne ne va écouter. Let me ask you a question. Laissez-moi vous poser so une question. So this is kind of a cliché phrase. Ça c'est une sorte de phrase cliché. It has some cliché, accuracy to it. Mais pourtant ça a une certaine précision. At justesse. the end of 46 years. À la fin de 46 années. How many people are saved? Combien de personnes sont sauvées? What number do we that, that pops up in your mind? Alors combien de quel est le nombre qui vous vient à l'esprit tout de suite? 50 là? people. 50. Hein? 46 years. 46 années. Millions of dollars. Des millions de dollars. Hein? Hundreds of thousands of man hours. Euh, des euh, centaines et des centaines de milliers d'heures de man. People go bankrupt. Les personnes ont été ruinées. They give their life savings for this project. Ils ont donné toute leur vie, leur épargne de vie pour ce projet. And the end result is what? Et le résultat final, quel est-il? 50 people. Il n'y a que 50 personnes. You tell me. Vous dites-moi. Does that sound like a successful project? Est-ce que ça ressemble à un projet rempli de succès? And the person who's commissioned to give it doesn't even make it. Et la personne qui est mandatée pour mener ce projet ne réussit même pas. Now we can smile. On peut sourire. We can philosophy, philosophize. On peut philosophier. That it was necessary to do this. Que c'était nécessaire de faire cela. We spoke about that yesterday. Nous en avons parlé hier. John does it. Jean l'a fait. Miller does it. Miller. And today. Et aujourd'hui. Oh, Jeff Pippinger does it. Jeff l'a fait. John died a broken man. Euh, Jean est, est, est mort. He wavered. Est mort comme un homme brisé. Il a, il a hésité. It was only Christ's goodness. C'est seulement par la bonté de Christ. That protected his reputation. Qui a protégé sa réputation. John was crumbling. Euh, Jean était écrasé, il s'effondrait. Because he couldn't reconcile. 
parce qu'il ne pouvait pas réconcilier his dead message son message de mort with the truth of the gospel avec la vérité du de l'évangile Miller does the same thing et Miller a fait la même chose today you know the result et aujourd'hui vous connaissez le résultat of Elder Jeff Pepinger de Jeff Pepinger now we could argue nous pouvons discuter that if they didn't do it this way no one would listen que s'il n'avait pas fait donner le message de cette façon personne n'aurait écouté in this room dans cette pièce, there are a few people il y a quelques personnes who have been here for a long time in this movement qui sont ici qui sont dans ce mouvement depuis longtemps it's a handful mais c'est une poignée de personnes we've been doing this for 30 years nous avons fait cela depuis 30 ans we have spent hundreds of thousands of dollars on a passé des milliers et des milliers de and dollars what is the end result et quel est donc le résultat final a few hundred people et il reste quelques une centaine de and personnes and the leader didn't even make it et le leader n'a même pas réussi if william miller si william miller had been faithful and true avait été fidèle et vrai and given the message that he was directed to give et avait donné le message qu'on lui avait don- demandé de donner he may have saved more than 50 people il aurait peut-être sauvé plus de 50 His personnes his message would have said son message aurait dit in 46 years dans 46 années this is about to happen c'est sur le point de se passer and at the very day when it was prophesied to be fulfilled et au jour même où il prophétisait que cela allait se passer when everything quand tout would seem to have come to naught uh, nothing quand tout semblait ne, il semblait ne rien se passer they would have expected it il l'aurait et ça il l'aurait it attendu not have been a surprise cela n'aurait pas été serait pas dû être une surprise and god doesn't even wait Et Dieu, il n'attend même pas. What does he do? Qu'est-ce qu'il fait? October 22nd. Le 22 octobre. He sends a third angel. Il envoie le troisième ange. To do the next part of the work. Pour faire la l'autre partie du travail. The first and the third angel's messages. Le message du premier et deuxième ange. Run immediately one after the other. Euh, se suivent l'un après l'autre. God was merciful. Dieu a été donc miséricordieux. He had it all prepared. Il avait déjà tout préparé. If only his children si would se- have trusted him. Si seulement ses enfants avaient placé leur confiance en lui. The perspective that I have given. La perspective perspective que j'ai donnée. Is an alternative perspective. C'est une perspective alternative. One that you might find to be harsh or judgmental or critical upon people. Euh, peut-être une euh, que vous trouvez euh, dure ou critique par rapport aux gens. It's not intended to be. Ce n'est pas euh, le but hein. But it's intended to be an honest evaluation prophetically speaking about what happened. C'est une évaluation d'un point de vue prophétique de ce qui aurait pu se passer. This is not a criticism upon John Miller. Or Elder Jeff. Ce n'est pas du tout une critique sur Jean Miller ou euh, l'ancien Jeff. But, mais, it's an acknowledgement. C'est une reconnaissance. That Sardis, que ça, is in the same mess as Laodicea. Et dans le même euh, désordre que Laodicea. And they end up having corrupted messages. Et ils finissent euh, par avoir un message corrompu. The we're supposed to be coming out of that condition. Et nous sommes supposés sortir de cette condition. And therefore as we approach these subjects. Et par conséquent si nous réapprochons ces We ces too must be extremely careful. Ces sujets, il nous faut aussi être très prudent on one issue. Sur un point. To trust in God. Placer notre confiance en and Dieu. And not try to take things into our own hands. Et n'essayons pas de prendre les choses de nos propres mains. Because we don't like the way God manages this project parce que nous n'aimons pas la façon dont Dieu gère ce projet. That it seems scary. Ça semble effrayant. If we follow his way. Si nous suivons sa voie. If he tells us. Si nous dit. Which he does. Et c'est ce qu'il va dire. That va there faire, is no literal Sunday law. Qu'il n'y a pas une loi du dimanche littérale. We should not be fearful of that. Nous ne devrions pas être craintifs par rapport à cela. 
like Miller was, comme Miller l'a like été, John was, tout comme Jean l'a été, like Elder Jeff Pippinger is, comme euh, l'est en ce moment we Jeff Pippinger. The message. Nous devrions donc embrasser ce message. We should come out of this condition. Et nous devrions sortir de cette condition. Accept the truth as it is in Jesus. Accepter la vérité telle qu'elle est en Jésus. And if no one listens, et si personne n'écoute, accept that as a fact. Et ben de l'accepter comme un fait. Because when you go down the false path, parce que lorsque vous descendez vers ce faux chemin, you only get 50 people anyway. Vous avez en fin de compte que 50 personnes. If they had given a proper message, s'ils avaient délivré un bon un message, maybe they would have saved 55 people. Peut-être qu'ils auront eu 55 personnes. Maybe 45. Ou bien 54. But it would have been a true and faithful message. Mais euh, ça aurait été un message vrai et fidèle. And it's always better to trust in God et c'est toujours préférable de placer sa confiance en, en Dieu que de faire sa propre, ses, ses propres volontés. Yesterday, Hier, we gave a version nous avons donné une version of those three histories de ces trois histoires that inferred qui interfèrent que vous devez donner un message faux au début. beginning qui euh, sous-entend qu'on doit donner au commencement un faux message. You don't, si vous ne le faites pas, no will personne n'écoutera. John has to say, euh, je, Jean devait the dire end of sin, la fin du péché. Daniel 9, 24. Means the end of captivity. Ça veut dire la fin de la captivité. He doesn't have to say that. Il n'a pas besoin de dire cela. But Miller has to say, Et Miller euh, aurait dû dire This is the end of the world in 46 years. Be scared. Voici la fin du monde euh, en 46 ans. Et n'ayez peur. Il n'avait pas, pas besoin de dire cela. The elder Jeff et l'ancien Jeff has to say, the Sunday law is coming. A, a dû dire la loi du dimanche arrive saying, au lieu de dire We can now ordain women into leadership positions because they're equal to men. Il aurait dû dire qu'on peut consacrer des femmes maintenant à la direction parce qu'elles sont égales aux femmes, aux hommes. Headship in a marriage is now defunct. Et le modèle donc de la supériorité de l'homme dans le mariage n'est plus d'actualité. In each of those three dispensations, that first messenger could have done that. Et dans chacune de ces dispensations, le premier messager aurait pu faire cela. But what we find Mais ce que nous trouvons, is when the work is taken up at the end, c'est que lorsque l'œuvre est prise à la fin, cry, le, message du cri de, le message du cri de minuit par le deuxième message, the first. ils ne répètent pas donc les erreurs du premier. And I want to each and every one of us. Et maintenant, je voudrais encourager chacun d'entre nous to begin to read de commencer à lire honestly honnêtement and intelligently et de façon intelligente and trust that god et de placer sa confiance will en come Dieu up with better answers than we could come up with qui peut euh, nous donner de meilleures réponses que les nôtres if the 2520 si les 2520 is not the longest and the last prophecy n'est pas la plus longue et la dernière prophétie. And it's not, et ce n'est pas le cas. We should accept that. Nous devrions l'accepter. We should try to explain it. Nous, nous devrions essayer de l'expliquer. Not try to give a false message. Et non pas essayer de donner un faux message. And try to twist inspiration to make it fit with our version. Et essayer de tordre l'inspiration pour que ça puisse s'adapter avec notre version. The truth will always set you free. Parce que la vérité va toujours nous affranchir. The 2520, Les 2520 is the most important prophecy that's given to us in inspiration. C'est la prophétie la plus importante qui nous a été donnée dans l'inspiration. But it's not the longest time prophecy. Mais ce n'est pas la, prophé- la plus longue de prophétie de temps. In the terms and framework that Ellen White speaks about these issues. Dans les termes et le cadre qu'Ellen White parle de ces choses. We're not talking about mathematics. On parle pas de mathématiques là. About which one is longer. Sur laquelle est la plus longue. We can all do the maths. On peut tous faire les maths. What we want to understand. Ce que nous souhaiterions comprendre. 
is what Ellen White means when she says those statements. C'est ce que Ellen White veut dire lorsqu'elle fait ce de telles déclarations. And an honest reading. Et une lecture honnête. A great controversy 351. De la tragédie sec, page 380.1, tell you that she's referring to the 2300 days. Vous euh, dira donc euh, qu'elle fait référence aux 2300 jours. And we should use sound proper logic. Et il nous faudrait utiliser donc euh, une logique euh, Not the logic that says. Une bonne logique, euh, non pas celle qui dit. Mathematics. Ne peux-tu pas faire des maths hein? 25 is longer than 23. 25 c'est plus grand que 23. It doesn't work that way. Ça ne fonctionne pas de cette façon. And we should try to be mature about this issue. Et nous devrions essayer d'être mature sur ces questions. We look at the vows. Nous avons regardé au vœu. We look at the third angel's message. Nous avons regardé au message du troisième ange. We find where it ends. Nous avons trouvé là où se termine. We want to look where it begins. Et nous voudrions regarder là où il commence. And we want to see its relationship to the first angel. Et nous voudrions voir sa relation avec le premier ange. Let's pray. Prions. Our Heavenly Father, Notre Père Céleste, help each of us, Lord, aide chacun d'entre nous, as we meditate upon our lives, alors que nous méditons sur nos vies, upon our mission, sur notre mission, above all things, au-dessus de toutes choses, may we be faithful and true to you. Que nous puissions être fidèles et vrais. The high calling of being part of your remnant church. L'appel élevé d'être de faire partie de ton église du reste demands everything of us. Requiert, uh, tout de nous. May we be willing to sacrifice. Que nous puissions être prêts à nous sacrifier. Not just our time, mm. our money and our efforts. Non pas notre temps, notre argent ou nos efforts. But may we also be willing to sacrifice our reputation. Que nous soyons prêts à sacrifier notre réputation. Our opinions. Notre opinion. Our preconceived ideas. Nos idées préconçues. Help us to embrace the truth. Aide-nous à embrasser la vérité. As you give it to us. Telle que tu nous la donnes. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.